心痛，怕听了心痛。人思念翻涌，也要装得从容。怎么会懂？最初一次心动，把一生都放纵。以为握紧了的手不会松，两颗心却那么不同。抱在一起做不了同一个梦。爱恨来去像一阵风，以为伸出手可以相拥，两颗心却那么惶恐。当彼此都伤得那么重，还有什么残留心中？以为握紧了的手不会松。两颗心却那么不同，抱在一起做不了同一个梦，爱恨来去像一阵风，以为伸出手可以相拥，两颗心却那么惶恐，当彼此都伤得那么重，还有什么残留？心中。家里大大小小的事儿都得我做，那我去找个人帮你吧，找个镇上信得过的人。绝对不行！你想，阿坤跟了段少荣这么多年的人，上船的时候都以为我们要去诛仙，可见段少荣连他都放着，我必须得提高警觉，绝不能轻易相信任何人。永芳，但你却能信我，那是因为段少荣信你。依安，你知道吗？我越跟他接近，我越发觉得佩服。你以为他当真信你吗？其实我不这么认为。那，他是拿着你，这就是他的生存法则。他让你参与进来，他就一定会有退路。在你出卖我们之前，他一定先去举报你共产党地下组织的身份。这是伴君如伴虎，难为你了。一点也不。我现在就是喜欢他这种性格，爱憎清楚，亲疏有别，是个明白人。真希望有一天我也能有这样的大智慧。有一阵子没到澡堂子来了，这今儿个怎么有空？段爷，听说新嫂子不爱跑澡堂子。女人都害臊。段爷，听说新嫂子人不在上海。我还听说，你听说的太多了。老季，少听点事情为妙。啊，好好。哎，不，段爷。是这么回事，有一人呐，他想见您。见我就这么难吗？你不就见着我了？啊啊！所以说呀，难的不是我，难的是那个人。那个人不敢轻易的露面啊。啊啊！老季，啊，别掺和啊，搓你的背，揪你的脚。过你的安生日子，知道吗？哎，哎
。爷，你别跟我太接近了。刘芳，我妈她岁数大了，而且现在吃斋念佛的。不是，我都结婚了。我是因为觉得这样做太张扬，怕别人知道，还是离远点比较好。永芳，哎，李天大，怎么会这样呢？不是有点好转了吗？怎么突然又……我也不知道。他刚开始突然发热，然后就发虚汗，然后……然后什么也别说了，赶紧找大夫啊！这个镇虽然小，总不至于连个大夫都没有啊！对对对，赶紧通知他哥，要不然李天有个什么好歹，我怎么跟李萍交代呀、啊？我……哎呀！徐先生，那你这劳驾你先去发电报，然后找大夫。段宁，来，咱们俩等等，都不许。什么意思啊？什么叫不许啊？不许喊大夫，也不许发电报。你你没看见他病成什么样子了？你凭什么不许啊？段尚荣把你们交给我，我就有这个权利。永芳，小孙这是要害死我呀！我真的没办法跟丽萍交代的呀。你见死不救，你存什么心啊？就因为她不是你丈夫，是不是？孙小姐，永芳不是这种人。那她为什么要反对啊？人命关天呐！我没有说我不救她，但是现在救她要有方法，不能因此而惹来更大的祸患。还有什么祸患比这更厉害的？好，别人不去是吧？丹宁，来，咱们俩去。你们敢？啊，于贞姐，因为你生的事还少吗？你还要一意孤行？我都说过了，段少荣让我们来这儿，就是为了避人耳目。越少人知道越好，你还要把生人往家里带，还要发电报到上海吗？不然怎么办呢？就任由他受苦吗？嗯，李天，永芳，人还是要救的，我帮你们，要不然把人送出去，送到临县。可是我看他现在的样子，也动弹不得。那，那你到底要怎么样啊？人呢？不让送走，大夫也不让请，这就是嫂子，你快点想个办法呀！啊，爷，你按我说的去做。导演，我按照您的吩咐，把话传给段爷了。段爷让我别掺和。说话的时候，唐老六在吗？不在。您不是吩咐我吗？让我专检。段爷一个人的时候传话，老段还是不想见我。想当初老段跟唐老六是什么关系？所以，导演，您看，您这是何必呢？别以为他们仗着他们那盘根错节的关系，老段就能睁一只眼闭一只眼的把我弄死。导演，其实段爷就算是厚道的了。您看。他都能闭上一只眼睛，那是他还不知道唐老六是什么样的人。你知道唐老六背后干了些什么？老爷，导演，导演，快跑！日本人把他们船上的货全都给抄了，码头上的弟兄们都被抓起来了。进的还不是巡捕房，是日本宪兵队啊！宪兵队啊！导演，这肯定是段少荣的主意。知道巡捕房有咱商会的人，他脱不了关系，让宪兵队抓人，宪兵队是进得去出不来。说不帮唐老六，跟唐老六还是一伙的。哎，这小胳膊拧不过大腿，我看您现在谁是胳膊谁是大腿，还说不定呢。越来越烫了，没事的，医生。应该很快就到了，来不来得及啊？都已经病成这个样子了，你别着急，吉人自有天相，你的上帝肯定会保佑他的。水，水，好，等一下我去拿水。为什么非要走这条不归路？为什么？你知不知道？我心里有多痛！永开，李天，来喝水，慢点。从外地找大夫就不怕走漏风声啊？真要我杀了他？
，接他来送他走。若有异样，格杀勿论。你放心，我会自己动手，绝不劳烦你。小刀手下的几员大将，全都送到日本宪兵队去了。啊，我记得我跟你说过，别找日本人，眼睛利用利用他们，这叫不择手段。够狠，逼急了没法子。<笑>谁逼谁呀、啊？你这大张旗鼓的在明处，不就想逼着小刀跳出来有所动作吗？我兄弟还好吗？不清楚。<笑>大哥老防着我<笑>，你看这些歌女啊，还有这些舞女，多会笑啊！笑得那么甜，那么腻。你说我们家永芳怎么成天绷着个脸，像跟谁有血海深仇似的啊？他伤口感染了，天气这么热，有炎症，是伤口感染引起的。啊，那赶快治啊！没法治啊！没法治？你是医生，你告诉我没法治。我们可是把你从白河请来的，大夫，救救你，救救我丈夫吧！钱不是问题，这不是钱的问题，关键是药物和医疗器材。他这种情况得注射抗生素，万一要是病毒感染到重要的器官，比如大脑或者是心脏，到时候要开刀的。闭嘴！哎，你干嘛呀？这什么啊？抗生素？你别以为我不认得。这很难弄的，这。哎，没关系的，没关系的，我们在上。你跟小刀之间的这笔账，我不闻不问。就已经很清楚地表明了我的态度。小道也差人来，要跟我见面，我没答应。大哥何必不闻不问呢？索性干脆，我不对付兄弟，这是我做人的最基本的原则。大哥，你是拐着弯在骂我呢？六。我能做到的，这已经是极限了。我现在真后悔啊，当初没跟佳瑞一起退出来。现在想想，人家佳瑞过得不知道有多滋润。小刀斗不过你的，你有我在幕后支持，再加上日本人的帮助，你跟小刀之间，现在就是猫捉老鼠的游戏，你在玩他。可早晚有一天，你会把它给吃了。但是六啊，问题是，你靠日本人灭了自家的兄弟，今后谁还能服你？你还能带谁？大哥，没今后了。老周，老周，老周，老周。老周，段爷，先把老周给发了。段爷，别怪我，是他逼我的。给我留活路！你把老周绑在哪儿了？
大人，你杀了我吧！死在你手上，我也服气。我段少荣从来不杀自家兄弟，赶紧把老赵放了！你个王八蛋！玉珍姐，再这样下去，我们就被他害死了。你不是挺佩服他的吗？既有本事又有胆识，怎么了？现在又不一样了？那也不能任由他这个样子啊！要是在上海的话，好歹还有段爷罩着我们呢。到这儿来也是少荣哥的主意啊。那他那些兄弟呢？他不管了。依云，我看你是惦着你的男人。他不在，你心里慌。你不心慌啊？这一屋子女人就让他一个人拿主意，你能心安？那也没办法呀，确实是少荣哥让我们离开上海的呀。离开上海就离开上海呗，干嘛非要来这种地方啊？依云，忍一忍吧，来喝点水，来来来，坐下。哎，玉珍姐，这是死过人的，哪个老宅子没死过人呢？这也能让你一惊一乍的？哎呀，是横死的。这里被火烧过，谁告诉你的？哎，你知不知道我们到这儿来是要避人耳目的？你倒是闲工夫去打听这些。哎呀，我没有打听，我要打听也没有人理我呀。但是赵有芳这一家肯定出过事儿，这镇上的人说到他们呢，谁都不愿意多说，神秘的很。那天门口来了个叫花子，还避着绕着道走过去了。要不是我眼尖拉着他，我还问不出这一句两句呢。那以后就别问了，可是我怕呀！你说这宅子要是死过人，他怎么能住人呢？要不然那厉天他打住，不准再说晦气话了。左一句横死，右一句横死的，怎么了？你是善堂子出来的，没见过人横死是吧？你男人不知让多少人横死了，才保命安生的活着，没横死。喝水。你说你。跟唐立天作对，你这不是找死吗？谁都知道，六爷最在乎的就是他那位弟弟。你知道的，这个事儿至于闹这么大吗？我是被他陷害了。你少废话。你跟老六在生意上是有往来的，你们互相都牵挂着，谁都摘不开。按理说呢，他不应该跟你翻脸。这谁料想啊，擦枪走火，这次六爷是给你较上真了。这是擦枪走火啊！啊，他这是明摆着要弄死我呀！那是因为你蠢。这么说吧，段爷，只有你出马，这件事才能摆平。我早就出马了，我现在按兵不动，我就是在出手帮你，你还拎不清啊？段爷，我愚公，唐立天，是我亲手扶植的接班人，啊，于思那是我女婿，你公然跟他叫板。逼着他当众自残，人立威信，我吭声了吗？我当时要吭一声，甭管你是小刀大刀，早就把你混蛋给剁了。你说我，我这算不算是念兄弟情分？啊，咱不说别的，老六那可是我拜了把子的兄弟，就他，他配吗？他，他就是一个白眼狼。行了，都差不多。敢做这种买卖的，谁是善主啊？就你跟老六联起手来，吃了多少货呀？你以为我不知道？段爷，咱不说吃货的事儿，咱就说说段宁这档事儿。段宁什么事儿？那天晚上他就……这事儿怎么扯上老六了？段宁这事儿就是他干的，他顺道把阿忠也干了。来了，大哥，你没事吧？嗯，没事，多亏你来的及时。老六，长本事了，不管怎么说，这是兄弟，背后开枪。我急了，我怕他伤你啊。嗯。宁宁，宁宁，你
你醒了，怎么样？现在感觉怎么样了？要不要喝点什么？不用了，扶我起来。好了，先躺着吧。很疼吗？你这是干什么呀？不要说话，我们以后有的是机会慢慢讲。你这样，弄得我好害怕。你知道我为什么接下四叔的位置吗？我知道，你是为了你。有很大一部分原因。你是为了掩盖你地下组织的身份，也是为了你。经历了那件事以后，你一直都过不去。你是那么纯洁，那么干净，从里到外都是那么无暇。好了，不要说了。自从那以后。我已经不再是了，我是脏的。看着我，看着我，在你面前的这个人，他包抄。贩毒、抢地盘，他多脏啊！不是的，不是的，我知道，这一切都只是为了掩盖你的身份而已。你只是私底下再次助共产党。所以，所以，我们现在一样了。你说你脏，其实那都是表面的。你说你配不上我，其实应该是我配不上你才对。我的心，他迷路了。你不许说，我不要听。你别想就这么交代我，就轻轻双手的把我丢下。我不同意，我也不允许。你不可以这样。到那天，你给我好好守着这条命。到我们很老很老的时候，我等你，我等你，会好好给你颜色看。姐，这是要上哪儿去啊？啊，我到处溜溜。有什么好溜的？这灰天黄土的，也快下雨了，还是进屋去吧。我要回上海了，进屋。我要回上海，我叫你进屋。我要回上海嘛。没有段少荣的指示，你哪儿也别想去。你别老拿大哥来压我，大哥不是为了保护我们吗？你闹什么呀你？我有我男人保护，就你们家男人生的事儿，就是你们唐家这两个男人。哎，什么我们唐家俩男人啊？唐凌天不是你们段家女婿啊？要不是段家的女婿，老段干嘛要救他？我们可是为了新姑爷才到这儿来避难的。怎么了？你唐家自个儿先熬不住了？我到稀奇了是不是？你们两个人联合起来对付我？那就是你搞不清了，什么是大屋啊？这就是大屋的女人，关了门吵打是屋里的事儿，吵完打完只听一个人的话
，段少龙怎么说，我们怎么做？回屋去。好啊，你们两个一唱一和，张双黄是不是？说的好听，为了新姑爷，新姑爷都病成这样了，你们也不管叫医生。还有，你们说我家男人生事，还不知道实情是什么样呢。说不定老段现在在上海，已经趁机干掉他了。你们好狠的心呐、啊！<笑>这小子给你们扣在这儿，病得半昏不醒的，他临死前都不能见亲人一面。<笑>李平，让我随你去吧，<笑>我要自杀，我要去死，我要偷井。井呢？井呢？我要去偷井。偷井可以，回上海免谈。什么？六爷。还是让大屋的人回来吧，什么阿姨啊、厨子，啊，不能什么事，都让老周来处理啊。这样多清静啊！你也知道，玉珍和永芳，总搞不到一块儿去。那要不，要不然咱们去荣记吃饭吧？荣记，不是已经改叫唐记了吗？这拐弯抹角的，不像你的作风吗？有话直说。段宁那事儿是不是你主使的？是不是你找人糟蹋了段宁？我？为什么？我不明白，所以问你。这事儿跟我半点关系都没有，我为什么要害宁宁？我有好处吗？愚公。我可以借着宁宁上位管理商会，于思，她是我唐家的媳妇儿，我为什么要找人糟蹋我自家的媳妇儿？我有这么蠢吗？哦，干些什么损人不利己的事情？我有这点时间，还不如直接干掉你呢。嗯，快人快语，啊。这可真不是你的作风啊！是小刀害我的吧？我也想，不该是你下的手。就是嘛，我没有动机。不是什么事，有动机才去做的。人心都是肉长的，就说宁宁，啊，也算是你看着长大的。一口一声的叫着六叔六叔的，就算是不是你们唐家的媳妇儿，你也不至于干出这种事情。那当然。现在局面都定了，他们什么时候回来？你认为现在一切都搞定了？哼，我不这么认为。为什么？李天街这个盘子可不易啊！你好好想想，英国人一直想插手赌场上的生意，而日本人最终的目的，是想占了上海滩所有的地盘。你想怎么做？嗯，李平，我再提醒你一句：李天，现在不光是你的弟弟，还是我的女婿。你别说不冲突，冲突的，啊！如果我女婿想要的跟你想要的不一样，那我得好好权衡权衡。我女婿，要么就是会长，要么就主动的退下来，绝不能当你的傀儡，不能当你手中啊操控的工具。怎么这话我听着，好像还是你在操控？我是一手把他扶植起来的，我肯定要负责到底。呃，至于你现在想做什么，我顾不上，因为厉天现在正在养伤。不过我劝你一句，六儿，什么事儿别做得太出格。我呢，一时半时还死不了；你呢，一时半时还当不上会长。你想软禁我的家人啊？想左了，我的家人也在那儿呢。嗯。再说了，我段少龙不是也在你跟前呢吗
，我能把你怎么样？哎，别别别别，别客气，我心里明白，我现在能活着坐在这跟你聊天已经不易了。好好想想，这一路走来，啊，胖子、小刀还有老四，该死的和不该死的都已经死了，啊，只有你六爷，啊，精神头十足的活着。哈哈哈哈哈哈！现在。咱们商会终于是唐丽萍的天下了，是吧？你是给足了我面子啊，我心里有数。<笑>他们什么时候回来？这得让李天自己决定。我什么时候才能知道他的决定啊？他站在你面前，你就知道了。哎，你说说。世事真是无常，没想到最终跟你争名夺利的，竟然是你的亲兄弟，没想到吧？哈哈哈哈哈哈！哎，有意思。我是发给组织里其他同志的，如果顺利的话，大概半夜能到段爷手上。严，你妈她知道你的身份吗？不能让她知道。那还有别人知道吗？除了你，没别人，只有宋祥，没有横向联络。那万一万一出了什么事儿呢？万一出了事儿，谁也不牵连，就死我一个，挺好。这也太可怜了吧！一点也不。看不见，并不代表没有，也许代表无限。以安，你这是自欺欺人！谁说我自欺欺人了？唐立天就完全明白。他知道相信群众的力量，他知道鸡鸣狗盗之徒亦有可用之处。许多的大学生只知道攥着拳头，圣洁的喊口号，可唐立天呢？他却一脚踩进淤泥里，整合商会势力，发展地下工作。你知道吗？深黑和纯白都不是最难的，最难的是灰。怎么让灰变得更白一点，更黑一点？怎么让灰的外表模糊，内心清楚？这才是最难的。我只知道，唐立天原本可以不加入商会，可以不坐这个位置的。如果那个时候我们俩有勇气私奔的话，不可能的。他不可能放弃他的理想，就算你们两个私奔了。他也会投入到报国的行列中来。你看过他写的诗吗？你看过他画的画吗？画？他还会画画？那日本人在伪满发行这种年画，要求每家每户都得挂上这种效忠天皇、中日友好的年画。立天知道了，就在新月上发表了这种救国的年画。唐立天是一个有满腔热情和抱负的青年，他先是唾弃商会，后又加入商会，这完全是为了国家呀！他必须活着，谁主宰商会都没有他合适。李平君，从此以后，上海就可以中日共治了。为了这个。我们干一杯，怎么不干？你后悔了？高大先生，你误会了。那你犹豫什么？这次我们帮你铲除异己，可是帮了很多忙的。那是那是。来，我敬各位一杯。我们要的不是你的敬酒，我们要的是你兑现当初答应我们东野大佐的承诺，中日共治上海滩。唐立平，这可是你当初答应东野大佐的。你们大佐太抬举我了。上海这么大
，不是我唐丽萍一个人说共不共治的，这国民党，国民党正忙着对付共产党，上海滩实现中日共治，也就只剩下商会了。要不是我们拉拢不了段少荣，我们又何必扶持你呢？唐丽萍，你到底有什么用？<笑>真没用。你到底有什么用？<笑>这次我们帮你，也是因为你和唐丽天、段少荣的关系。现任会长是你亲弟弟。前任会长是他的岳父，你在中间，总能帮上忙吧？没想到，这个我知道。可我弟弟现在失踪了，他肯定是躲起来去疗伤了。那太好了，你们商会没人了，你正是当家做主的好时机啊！我尽量吧。混蛋！唐丽萍，当初你找我们铲除敌人，我们可没有说尽量。我告诉你。没有什么尽量不尽量的，亲日友好就是大日本帝国的朋友，否则就是敌人。我们怎么对待敌人，你应该是知道的。他是你的亲弟弟，总该看重你的生死吧？否则，你又何须看重他？李平君，不在乎我再为你多杀一个人。李平君，你一句话。珍姐，你怎么来了？我来提把手。你一个人看着不行的，没事的，你回去吧。你去睡个觉。你回去吧，要不然那那个谁他就跑不了。我给他查理下了镇定剂呢，他喝了就睡了。镇定剂？哎，这一年多，我没睡好过觉。每天晚上，总是吃了药才睡得着。这跟你无关。之前，我不应该离开大屋的。如果我不走，宁宁就不会急着找我，那样就不会发生那种事。珍姐，你别自责了。这是段宁的命，他命里注定有这道坎儿。如果时光可以重来，如果我还能再活一次，你就不会走了。不，我会走得更早。我应该在姐姐一过世就离开大屋。你呀、啊，你怎么可能舍得断宁啊？当初的不舍，造成了后来的伤害。我现在后悔极了。珍姐，别自责了。段宁，他不会怨你的。他把你呀、啊、当成自己的妈妈。不，他心里怨我，我知道。他爱你，真的。除了唐丽天，我觉得他最在乎的人就是你了。有时候，甚至都超过了他爸。这么想的吗？当然了，他好几次跟我说，交代我一定要善待姨妈。他呀，总是觉得不管出了什么事儿，受委屈的永远都是你。反正，这个段宁，他是不心疼我。心思他都不知道，哎呀，不但不知道，还自以为是的，非要把我嫁出去
他那五个拜把子兄弟呀、啊，除了老三、老二、老四，甚至连老六，他都打过主意了。哎，对了，这个五兄弟有六爷，那老五呢？老六就是老五啊，老六就是老五，那干嘛都叫他老六，就叫老五不就行了吗？这个不太好说。哎呀，你说嘛，我们都是一条船上的人了，告诉我。他呀，他这个老六不是按排行的。一五嫂，哎，段年，一五嫂，他去哪里了？啊？哎，船家，船家。啊？哎，这么晚了，你要去哪儿啊？哎呀，我要去上海。哎，太晚了，去不了啊。哎、我给你钱，我给你钱。哎呦，他如果早打定主意要走啊，肯定有所防备，他不会喝那个茶的。哎呀，都怪我。我就不应该离开，我就应该盯着他。不是，也不能分分钟都盯着他呀，总有闪神的时候，想跑也拦不住。哎呀，他这是为什么呀？哎，他不明白我们这么做是为了保护他吗？他呀，除了唐丽萍，他谁都不信。你说，他这么跑回上海了，会不会坏事儿啊？能不能再快点啊？女风啊，看样子。你也不是咱们平城的人吧？来喝水。啊，谢谢。打哪儿来的？上海啊。你怎么知道的？看你的穿着打扮，就知道你不是我们小镇上的人。你倒还有点见识啊。你们上海人我见过，宋永芳，回回打上海来都是我给他摆的渡，他外婆每次都来渡口来接他送他。你，你说的那是赵永芳吧？宋永芳。赵永芳，她姓赵。哎呀，这姑娘是我看着她长大的，我还不知道。她家失火以后被许家退了婚，接着她就去了上海，听说去做了什么歌女啊，混得还挺不错呢。啊，你先坐会儿啊。还没起啊？啊，老爷昨晚上喝多了。要不我给您上去看看，估计啊也该起来了。说是让司机备上车，今天啊还要到大世界去喝呢。六爷，您等等，我上楼去喊老爷起来。不了，啊，让他睡吧。哎。行了，就到这儿吧。回去吧。是。麻烦问一下，有去平城的船吗？哎，有有有。哎，里边上船。啊，谢谢。哎，不客气。他要去平城，为什么一个人啊？丽萍怎么没跟着？莫不是丽萍出事了？心之下。